你好，小野。今天我们又到山里面捡军了，来了，还是和我老叔一起来。大家也没有发觉，这段时间我们确实比以往来早了好多，还是得听各位朋友的，来早一点才能干到活事。虽然说这这周嘛，它不下雨，但是明显感觉到山里面那个野生菌嘛，确确实实比以前多了一点点。到山里面都能发现好多那个小的。如果是再来上一场大雨的话，那就实在了。各种野生菌一出，那就更好捡了。我们这边这个野生菌嘛，是在我们附近是最多的了，种类还是数量都是比较多的。好多其他地方的人都跑到我们山里面捡菌，所以说嘛，到山里面相当的热闹。嗯，我老叔在前面去的，现在我们赶快去追他。我老叔比的跑的比兔子的还快啊！走，老铁们，啊，这里也干了伙食了，这么顶的高高的。都轻轻的扒开，就有发现，看着挺大的，还是不是嫩的？是嫩的就实在了。啊，有点点大了，干老不嫩的这个，还勉强吧，盖回去。啊，刚才那一朵是在上面这里扒的。又慢慢的下来，这里，大家有没有看到？又发现一朵。这两天这个菊嘛，你看，都被太阳晒成这个样子，好干，这朵就是嫩的了。我老叔终于开枪了，去看看大不大。哇，你看，都晒开裂了，这天气啊。还是一朵嫩的，嫩的就比较管钱了。哎，这里又干到了，这么顶的高高的，扒开之后立马就有发现了。哎，这个就是松毛下面的卷了，特别漂亮，个就比较嫩。哇，朋友们，哎，这个草丛里面又干到了一朵，这个看着像那个核桃卷。哎、嗯，估计是都老的了，往下看一下，啊、是核桃卷，就是朋友们叫的大脚菇，有点点老了，不过还可以养。这个地方还不错，已经连续干了好几朵了，我们继续慢慢的往前面搜寻。大家有没有看到？前面这个地方，松毛顶的高高的，扒开以后，就立马看到了。这个都是白葱卷，哎，两朵，还不错，特别漂亮。上来上面去一点点。又看到了一朵，非常的嫩。来这个地方，又发现了，晒成这个样子了，卷毛都看不出来了。这次就是，好干好干。朋友们，这里也干到了，你看好多这个小蚊子在这里叮，在山里面找卷，我们最喜欢遇到这个小蚊子。遇到这个小蚊子，多半就是有卷了。一朵小白葱，白剑蛇青、白牛肝菌，说的都是一样的，大家认不认识了？这个应该比较熟悉了。那刚才那一朵，上面这里扒的，慢慢的下来这里，又干到了一朵。哇，这一朵，直接被太阳晒成这个样子，好难看啊！也是一朵白葱菌。有朋友不是问我说，这个山里面有没有山？来，大家看看这是什么？害不害怕？哇塞，老铁们，这里干了大火了，看着，好多小蚊子，在草下面藏着，这样子还不错。
一脚，那你看到，还削的削的，我们就不动它了。非常的板扎，我老叔前面这里又干到好货了，给他打好。哪里？啊、对，别脚了。这里，大家有没有看到？还可以。哇，朋友们，哎，这里干到好货了。精品好货，大家还认识这是什么卷吗？红葱卷，哇，好漂亮，还是两朵嫩的。这个红葱卷就比较值钱了，它也属于剑手青中一类，是这些剑手青中最管钱的，颜色也特别板正。啊，刚上来一点点。又有发现，这个是白葱卷，这个在生毛下面的，颜色特别漂亮。嗯，也有地方把它叫做粉葱，其实白葱卷和粉葱卷就是一样的卷子，水灵灵的一朵啊！哇，前面这里又有，这个运气太好了吧？哎，这朵，这朵被我把它扒了一下。白葱，呃，看情况，今天这个运气还是挺好的。现在我准备和老叔一起去捡一下那个大红军，碰看运气吧。不知道现在有没有啊？前两天倒是陆陆续续还是找到的，我们赶快过去看一下吧。哇，朋友们，又干到伙食了。这个你看，就是红葱卷。哎呀，一点点老了。看、啊、旁边这里，也还有一朵，这朵还可以。啊、上来上面去点，也看到。哇，这朵相当漂亮。这里也有一朵。哎，这一朵晒开裂掉了。有没有看到前面这里？这里也有了，哎呀，可惜了，可惜了，可惜了，坏掉了这个，哎，坏掉了，坏掉了，这个一看就是那个核桃卷，好的事找不到，看到的事都是坏的，随它吧，可惜了，哎，这里也看到了。哇，大家还认识这是什么卷吗？这个是铜绿卷。没想到在这里居然能找到一个铜绿卷。这个铜绿卷嘛，要在比较潮湿的地方才多了。今年第一朵铜绿卷，那它的里子是这个颜颜色的，这个用来煮火锅特别的好吃。这个生毛里面又看到了一朵。看一下什么卷？哇，这个是乔巴卷，我们这里叫的乔巴卷。哎，这个是可以吃的，味道嘛也还可以，一般般吧。给它拿着。哇，哎，这个糖水的沟边这里，可以看到的好多。这个一看就是毒卷子，这个是不能要的。大家认不认识这什么卷？不可以要这个，把它破坏掉。老铁们，大家有没有看到前面白白的这里？哇，好多这个野鸡蛋，大家有没有看到？野鸡蛋就是长这个样子的，和那个鸡蛋差不多。比鸡蛋小一点点，这个估计是要不成了，应该也在这里好长时间了吧
我们管它，给它在这里吧。干走了，干走了。我最爱的大红军。哎呀，这只多，都已经干掉了。这两只还可以，要不？还勉强吧，下面这里也还有，哦，这里还有一朵，哎，有点干掉了。这个可以拔，这一条，最好这个摇，这一条最好是高坡。看哈，摇摇不摇不动，摇不动啊！用啊！哎，可惜了，可惜了，我老叔叔坏掉了，是吧？走，我们再往前面再看一下，太可惜了，难吃了。这里干到一朵，大红葱，这个还是嫩的，相当不错。我老叔前面那里又有发现了，哇，远远的就能看到。三朵，今天干了个窝子里面了。哎，这个是紫葱，这紫葱，这里也有朵。哎，紫葱它的这个卷毛，里面就是这个样子的，带点红色，非常的漂亮。啊，在这里遇到了我二婶，看一下。他有没有找到？不要在外上。哇，葱啊，今天。嗯。白葱，白葱哦。嗯。这个红葱。一刀。哦，厉害厉害厉害！今天不错过。啊，这棵树下面，长了好多这个。原来看来还以为是卷子的。这个是像柴一样的，应该是树林枝吧。都可以要。我老叔前面这里又有发现了，啊，这个是是白葱卷，胖嘟嘟的，胖嘟嘟的就是白葱卷了，还不错。哇，在这里遇到了我老婶，看一下我老婶你有没有找到？呵呵看到我老婶嘴滋巴黑的，应该是干着伙食了。<笑>然后老婶，要鸡爪，哎呦。哎呦呦呦呦呦呦呦！不得了不得了不得了！我老想这个运气好得很。我这是听见红葱。听见你运气在绝对上，我们。紫葱哦。不得了不得了！回去要再给大家看一下吧。嗯，我老想今天个运气可以。有朋友说还是有点分不清这个红葱和紫葱的区别，现在给大家简单的看一下。红葱和紫葱嘛，它都属于见熟青，对吧？碰到它就变青了。这个变色反应特别明显，然后这个红葱，红葱的茎啊，是这个颜色的，然后紫葱它叫深红色，茎毛，你看暗红色，然后这个红葱没有这个红，然后它的里子，这个红葱的里子嘛，它就是黄色的，它不会有别的颜色，然后这个紫葱，有没有看到带带带一点点红色？它也叫红木丸，这个紫葱，大家有没有分得清楚了？还是不错的，这几朵。哇，老铁们，这里也干了一朵了，遇到我老婶，就有好好收获了。看一下是什么卷，这个卷连我自己都看不出来到底是什么卷了。哇，黑木丸，老婶。黑木丸。刚刚的是可以，它又属于剑手青中一类，这个黑木丸也叫黑牛关卷，比较香的。现在我们有说鸟这条路，慢慢的找着回家了。过一会给大家看一下今天的收获吧。现在我这里休息一下，就准备回家了。今天那个收获相当的满足，大紫葱干了好几朵。这个紫葱特别漂亮，嗯、呃，还有那个黑木丸，黑木丸也有了
一个黑木瓜嘛，一般要雨水下它它采出的比较多的。去年我和我老叔一个地方就找到一篮子的，满满一篮子。去年太实在了。嗯，还有找了几多，我、嗯、找的大红葱。这个大红葱就闻起来特别的香了，香味比较浓。一样的找了一点，找了这么多。这里差不多一个两公斤多了，我和我老师这里，看我老想找多少，<笑>看下我老想的，也找了非常多的，我老想这里估计也有个一斤多左右了，还是相当的不错的，嗯，这两朵特别的重，天气太干了，都晒开绿了，我老想找卷子还是特别厉害的。哎，这个香茗它在干一锅干净。嗯，这个就是一个、啊、一个人过生的，他们都是些香茗头，我老先教的。没法说是百姓家，是秋开秋开的香茗头。嗯，就这样一锅，你说你说。这个当了没噶？那就不是你们拿的那些那个工具了。哎，我老一岁是个窗了哇，好多没看见的。你上厕所不给扣？几多？这是一朵，我老想说是在我们上几次找的那个地方找的。都是要开开的了。我老叔今天给穿了哇，都不见得看见，我也没看见哇。哎，整体生活还是相当不错的。两篮子加起来，也可以卖个几百块钱了。盖起来，我们就准备回家了吧。走走走走，包住包住包住包住，给你说，去去去。现在我们又送上这条路回家了。今天的收获还是非常的不错的。哎、呃，明天希望有这个运气。今天的视频就和朋友们分享到这里吧，感谢大家的观看。